De næste 10 minutter fortæller vi, hvordan man tager prøver på søerne. Til at bestemme dybden bruger vi et ekolod. Hold det lige under overfladen. Hold knappen nede et sekund eller to. Hold den yderligere et sekund under vandet. Og aflæs så dybden. Her der er der 12 meter dybt. Når vi så kender dybden, så kan vi begynde at tage dybdeprofiler af temperatur, ilt og ledningsevne. Det bruger vi vores multisonde til. Og det er allerbedst, hvis den er tændt hjemmefra, fordi den skal varme op i mindst 10 minutter, før vi kan bruge den. Her der viser den ildindeholdet i milligram per liter, og temperaturen selvfølgelig i grader Celsius. Og man skifter imellem de forskellige målesituationer ved at trykke på mode. Her er det så ledningsevnen i mikrosimus. Og jeg trykker en gang til, så er det faktisk ledningsevnen, som er temperaturkorrigeret. Og det kan man se ved, at gradtegnet det blinker. Det er det, vi skal bruge. Man kommer rundt og tilbage igen til ilt i procent atmosfærisk mætning ved at trykke på mode igen. Tag målesonden ud af håndterminalen. Kablet det er mærke med rødt tape og blåt tape for hver hele og halve meter. Så det er nemt at måle med en halv meters opløsning ned igennem vandsøjlen. Tag håndterminalen på håndledet. Bevæg sonden op og ned med små vip med håndledet. Og i hver dybde, der måler vi så ilt i procent atmosfærisk mætning, der er 98,5% i øjeblikket. Så skifter vi til enheden milligram per liter. Fortsæt med at vippe med håndledet 9,30 mg per liter. Så skifter vi til ledningsævnen, men husk at det skulle være den temperaturkorrigerede, der er 456,6 mikrosimens per centimeter. Gradtegnet, det blinker. Når vi er færdige med alle målingerne i den givende dybde, så trykker vi på mode igen, indtil vi kommer tilbage til procent atmosfærisk mætning og sænker sonden yderligere en halv meter ned. Og til allersidst, så parkerer man igen sonden i håndterminalen, og slukker for at spare strøm. Sigtdybden, den bestemmer vi med en sækkeskive. En sækkeskive, det er sådan en sort-hvid skive, som man sænker ned i vandet. Start med at tage den på håndledet, så man ikke taber den. Og øh, sænk den så stille og roligt ned i vandet. Proceduren er, at man skal sænke den så langt ned, så man lige netop ikke kan se den. Og så trækker man den forsigtigt op igen, indtil man lige kan ane den. Og sådan kan man gøre et antal gange, indtil man er helt sikker på, at det er her, det er. Tag så fat med tommelfingeren og pegefingeren ved vandoverfladen og træk skiven op. Og nu godt fast i snoren, det der svarede til vandoverfladen før. Og mål så afstanden med en tommestok fra oversiden af sækkeskiven. Og så hele vejen op til, hvor du stadigvæk holder fast. Afstanden, det er så sækdybden. Lysnedtrækningen i vand måles ved hjælp af en kvantesensor. Start med at tage beskyttelseshætterne af både luftsensoren, det er den lille sensor, og også vandsensoren, som er den store, der er monteret på metalstativet. Ligesom med alt det andet udstyr, så gør det fast til håndledet, og sænk så vandsensoren ned i vand, mens luftsensorens den holdes horisontalt op i luften. Læg mærke til, at man kan dreje sensoren, så den ikke måler lys inden under båden, og dermed skyggeeffekter fra båden. Det er vigtigt. Under vand, der ser det sådan her ud. Den kan drejes simpelthen ved, at man vrider i det kabel, som den er hængt op i. I hver dybde, der er målet sammenhørende værdier af indstråling ved overfladen, LU for luft og indstråling i vandet, VA for vand, 566 og 484. 
Mål for hver halve meter ned igennem vandsøjlen, indtil der er omkring 1% af lyset tilbage, så kan der tegnes en smuk, eksponentielt aftagende kurve. Slut målingerne med at sætte hætterne tilbage igen, og øh, det skal selvfølgelig både være på luftsensoren og på vandsensoren, og slukke så for håndterminalen, så den er klar til næste hold. Vandprøver fra forskellige dybder tager vi med en hjerteklap vandhenter. Det hedder en hjerteklap vandhenter, fordi der sidder sådan nogle klapper, både for neden og for oven, som åbner, når man sænker cylinderen ned igennem vandsøjlen. Start med at låse de øverste klapper op. Der sidder en lille rød klips, som udløses. Og mål så den eksakte dybde ud, som vi nu skal tage vandprøven fra fra midten af vandhenteren, og så op. Tjek en sidste gang, at de øverste klapper er låst op, så vandet det kan køre ned igennem cylinderen, eller op igennem cylinderen. Sænk den så ned i, i vandet. Det skal foregå snabt. Så kører den simpelthen ned til der, hvor man nu har målt ud, man vil tage prøver fra. Men når vi så hiver den op igennem vandsøjlen igen, så har klapperne lukket. Og vi har 3 liter vand fra en veldefineret dybde. Lad vandet løbe ud af de små huller for oven, så vi ikke får overfladevand ind i vores prøve. Og start med lige at skylde dunken. Det er god stil. Så der ikke er et eller andet snask i fra den tidligere prøve, der har været i dunken. Og tøm så vandhenteren ved at vippe en af de nederste hjerteklapper op. Husk at få Mærke dunken med korrekt dybde, og tjek eventuelt, at temperaturen er den samme, som der blev målt med multisonden i den dybde. Kvalitative planktonprøver af fytoplankton og zooplankton tager vi med et 200 my eller 20 mikrometer planktonnet. Start med at gøre nettet fast til håndledet, og sørg for, at snoren ikke er filtret. Det her det er et 200 my zooplankton-net. Skru låget af en blue cap flaske og skru det for enden af planktonnettet så er princippet simpelthen at alle partikler over 200 mikrometer tilbageholdes Start med at fylde vand i flasken for ellers så, så nægter nettet at synke ned igennem vandsøjlen Jeg er forsigtig at undgå at nettet det kommer ned i søens bundslag men hvis der er to plancherne så skal man altså ned til lige over søens bund. For det er der nede, så plancherne står. Når vi så har nettet op, så svivles det rundt gentagende gange. De her roterende bevægelser gentages et antal gange, indtil man er helt sikker på, at man har fået vasket alle organismerne ned. Man kan udmærke tage flere prøver eller flere træk i samme flaske. Kontroller til sidst, at der er masser af organismer nede i flasken her, der er det fyldt med dafnier. Fytoplanktonnetprøven tages præcis på samme måde med 20 my net, bortset fra at man trækker nettet væsentligt langsommere igennem vandet, ellers så bliver det slet ikke filtreret, det vælter bare ud over kanten af nettet. Her der kunne man måske sige, at det er endnu vigtigere at lave de her svivlende, roterende bevægelser. Læg mærke til, hvordan vandet det stille og roligt bliver mere og mere grønt nede i glasflasken. Hvis man ikke gør det, så er det rent søvand, man får med hjem i den lille lukap flaske. Se, hvor grønt det er blevet. Som altid, så skal vi have mærket prøverne med nummer, og navn og dato. Rigtig god fornøjelse med feltarbejdet.